இப்போ மெக்கானிசம் இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு ட்ரக்கோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் என்ன மாதிரி பிரிக்கிறாங்க இப்போ அதோட மெக்கானிசம் எப்படி ஒரு ட்ரக் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்மளோட பாடியில் வந்து நிறைய பயோமாலிகல்ஸ் இருக்கும் என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அது இது ரிசப்டார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பயோமாலிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் ட்ரக்ஸ் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன ஒரு ட்ரக் வந்து ஒரு மேக்ரோ மாலிகுல் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகி நமக்கு பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கறது தான் ட்ரக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் the site on which the drug acts is called termed as receptor which is usually a protein so vandha nammaloda and the poor drug poi bind agudhu appana kittadra switch maari da so nammala odamla irukra oru and switch poi correct ah amukkuram and switch da nama receptor appo nu solrom so receptor switch nu solla illa plug nu solla plug da correct ah analogy so appo nama plug la enna pannuvo correct ah poi nammaloda actually socket socket la nama enna pannuvo correct ah plug poi sorugum adhe mari nama odamla vandha nariya cells irukum and cells la vandha nariya receptor vandu irukum nariya socket vandu irukum so nama drug kudukum bodhu என்ன ஆகும்னா கரெக்டாக அந்த சாக்கெட்டில் போய் மேட் ஆகி நமக்கு வந்து அது கர டிசைடு எஃபெக்டை வந்து கொடுக்கும் இது இப்போ ட்ரக்கோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் என்சைம் ஒரு என்சைமோட வேலையை பிளாக் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு ரிசப்டார் கூட ஆக்ட் ஆகி நம்ம அந்த ரியாக்ஷன்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து கில் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு பாக்டீரியா ஏதோ ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தோம்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தோம்னா கரெக்டாக அந்த பாக்டீரியாவை போய் கொள்ளும் இதே மாதிரி ஒரு மெட்டபாலிக் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது நம்ம உடம்புல சில ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணலாம் enzyme action enzymes are catalysts that change the rate of reaction without undergoing a change the, themselves enzyme react with specific molecule adavadhu ipo or enzyme irukku appadina adu chumma apdi magic mari apdi inga rendu sila molecules kondu vandu reactions la vandu nadathadhu already sila idella irukum adha vandu correct ah adha vandu process pannum ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த மாலிக்குலை வந்து நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டோட நம்மளோட அந்த என்சைம் கலந்து நமக்கு தேவையான விதம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இப்போ உங்கள் கிட்ட தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க இதை வந்து சாம்பார் ஆக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்படி சொடக்க போட்டால் சாம்பார்லாம் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதை நறுக்கி வந்து சமைக்கணும்ல அப்போ நீங்கள் தான் வந்து ஒரு என்சைம் அந்த ரியாக்ஷன் அதை சமைக்கிறது தான் ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த தேவையான அந்த நமக்கு பொருள் தான் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லணும் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த சாம்பாரை தான் வந்து ஒரு டா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேலையை பார்க்குறது தான் ஒரு என்சைம் டியூரிங் எ ரியாக்ஷன் எ ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் ஆஃப் அ என்சைம் மாலிக்குல் கல் கம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் சப்ஸ்ட்ரேட் மாலிக்குல் கால்டு ஆக்டிவ் சைட் ஸோ இப்போ நம்ம தக்காளி இதெல்லாம் வெங்காயத்தில் எதில் வச்சு எடுப்போம் நம்மளோட மண்டையை வச்சு இழுப்போமா இல்லைனா இல்லை அந்த காலை வச்சு எடுப்போமா அப்படிலாம் இல்லை கையை வச்சு தான் எடுப்போம் ஸோ நம்ம கையை தான் ஆக்டிவ் சைட்டு நான் இப்போ நீங்களே ஒரு என்சைம்னு உங்களை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த நமக்கு தேவையான மாலிக்குல்ஸ் தக்காளி மாலிக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கையில் தான் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு என்சைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னு இருக்கும் அங்கே தான் வந்து நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பைண்ட் ஆகி நமக்கு அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சைம் ஒரு இடம் இருக்குது அது அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க தான் என்சைம் அதோட ஆக்டிவ் சைட் ஒரு ஒரு குழி மாதிரி இருக்குது அந்த குழியில் வந்து எல்லோ கலரில் ஒன்று அட்டாச் ஆகுது பார்த்திங்களா அதுதான் சப்ஸ்ட்ரேட்டு ஸோ அந்த இடத்துல வந்தோடனே நமக்கு ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் என்சமேட்டிக் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் நம்ம ட்ரக் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்ற தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் இந்த என்சைம்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஒரு ட்ரக் இதுக்கு எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நமக்கு கிளியராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது லாக் அண்ட் கீ மெக்கானிசம் இப்போது ஒரு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம சும்மா வந்து அது வந்து அட்டாச் ஆகுது கையில் வந்து இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ரெண்டு வரலை வச்சு எடுப்போமா அப்படி ஒரு தக்காளி இப்படி ரெண்டு வரலை ஃபோர்க்கு வச்சு எடுக்கிற மாதிரி எடுக்க மாட்டோம் ஒழுங்காக நம்ம கையில் அஞ்சு வரலையே வச்சு இப்படி எடுப்போம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு உப்பு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம கையை போட்டு அள்ளி இப்படி வந்து எடுக்க மாட்டோம் ஒழுங்காக ரெண்டு வரலில் வந்து அப்படியே எடுத்து நம்ம அப்படியே தூவி விடுவோம் மலைச்சாரல் போல் அதே மாதிரி தான் ஒரு என்சைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இப்போ சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து யூவி இப்போ இந்த இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த என்சைமோட வேலை வந்து இந்த யூவியை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கணும் இதுதான் அதோட வேலை இப்போ நம்ம சப்ஸ்டேட் வந்து அந்த யூவி ஷேப்பில் இருந்தால் தான் நமக்கு கரெக்டாக அந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் வந்து பைண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த செகண்ட் பிக்சரில் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி சப்போஸ் அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஒரு வேறு ஒரு ஷேப்பில் மேலே இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ட்ரையாங்கல்லையோ இல்லை ஸ
இப்போ என்சைம் இனிபிட்டர்ஸ் ஸோ அந்த என்சைம்ஸை வந்து கட்டுப்படுத்துகிற சில மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதே நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஸோ இப்போ சில என்சைம் வந்து இப்போ தைராய்டு வந்து பயங்கரமாக வந்து நமக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து அதிகமாகிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு என்சைம் இனிபிட்டர்ஸ் வந்து தேவை மாலிக்யூல்ஸ் தட் ஷட் ஆஃப் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி ஆர் நோன் அஸ் என்சைம் இனிபிட்டர்ஸ் ஸோ என்சைமோட ஆக்டிவிட்டியை இனிபிட் பண்ணுற அந்த மாலிக்யூல்ஸை வந்து நம்ம என்சைம் இனிபிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதிலே ரெண்டு டைப் ஆஃப் இனிபிட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து நான் காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர்ஸ் ஸோ பேர்லேருந்தே நமக்கு அர்த்தத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர்ஸ் அப்படின்னா வந்து போட்டி போட்டு வந்து இனிபிட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ஒரு வேலை நடக்குது அப்படின்னா சண்டை போட்டு இல்லை இல்லை நான் தான் கொடுக்கல போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறது இன்னொரு நான் காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ நான் என் வேலையை பார்ப்பேன் அதை வச்சு என்னோடய ரியாக்ஷனை வந்து கொண்டு வந்துருவேன் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இந்த காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர்ஸில் என்னென்ன கிரைட்டீரியா பார்த்தோம் இந்த இனிபிட்டர்ஸ் இஸ் சிமிலர் டு சப்ஸ்டேட் ஸோ இப்போ காம்படேட்டிவ் இப்போ நான் ஒருத்தனுக்கு போட்டியாக வரேன் அப்படின்னா என்னோடய தகுதி தரம் நான் வந்து கரெக்டாக அந்த அந்த காம்படேட்டருக்கு ஈக்குவலாக வந்து இருக்கணும் ஸோ அதை அதை தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் இப்போ நான் ஒரு டாக்டர் கூட வந்து நான் போட்டி போகிறேன் அப்படின்னா நானும் எம்பிபிஎஸ் படித்து டாக்டர் ஆகணும் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நான் டாக்டர் கூட போட்டி போகிறேன் அப்படின்னா சம்மந்தமே வந்து இருக்காது ஸோ அதை மாதிரி தான் இப்போ ஒரு என்சைம் வந்து ஒரு சப்ஸ்டேட் கூட பைண்ட் ஆகுது இன்னொரு ஒரு இன்னிபிட்டர் மாலிக்குள் வந்து காம்படேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டேட் கூட சிமிலராக வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரில் அடுத்து வர பிக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காம்படேட்டிவ் இன்னிபிட்டர் பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஸோ அந்த என்சைமில் வந்து ஆக்டிவ் சைட்டில் அந்த சப்ஸ்டேட் பச்சை கலரில் இருக்கிறது தான் சப்ஸ்டேட்டு ஸோ அது வந்து பைண்ட் ஆகி நமக்கு வந்து அது பிரேக் ஆகுது இதுதான் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் கீழே பார்த்திங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ் டூரிங் இன்ஹிபிஷன் அப்படின்னா இந்த இனிபிட்டரும் அந்த சப்ஸ்டேட் மாதிரியே இருக்கு பாருங்கள் அந்த டைமண்ட் ஷேப் வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபிட் ஆகுது என்சைமில் ஸோ ஆக்டிவ் சைட்டில் ஃபிட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட சப்ஸ்டேட் வந்து பைண்ட் ஆகாது அதுக்கு பதில் அந்த திக்கு பச்சை கலரில் இருக்கிற அந்த இனிபிட்டர் போய் பைண்ட் ஆகி இங்கே பற்றியா நான் உன் வேலையை வந்து பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சண்டை போட்டு உள்ளே வந்து வந்துடும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இனிபிட்டர் பைண்ட்ஸ் டு த ஆக்டிவ் சைட்டு ஸோ நம்மளோட ஆக்டிவ் சைட் அந்த எங்கே போய் நம்ம சப்ஸ்டேட் பைண்ட் ஆகணுமோ அங்கேயே தான் வந்து நம்ம இனிபிட்டரும் வந்து பைண்ட் ஆகும் இனிபிட்டர் ப்ரிவென்ஸ் பைண்டிங் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் ஸோ இது போய் பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ சப்ஸ்டேட் வந்து பைண்ட் ஆகுது அதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டேட்டை வந்து அதிகமாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இனிபிட்டரை விட இது போய் பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே அதே எக்ஸாம்பிள் வந்து போவோம் இப்போ இந்த திக்கு பச்சை கலரில் இருக்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த லைட்டு பச்சை கலரில் இருக்க நம்ம சப்ஸ்டேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் போய் இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுமே தவிர நம்ம இனிபிட்டரை வந்து கம்மி பண்ணிடும் ஸோ இனிபிட்டரோட எஃபெக்டை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஸ்டேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது அதோட அமௌண்ட் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு இனிபிட்டரோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாயிடும் ஸோ இதுதான் காம்படேட்டிவ் இனிபிஷன் இப்போ நான் காம்படேட்டிவ் இனிபிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இனிபிட்டர் இஸ் யூஸ்வலி டிஃப்ரெண்ட் டு சப்ஸ்டேட் ஸோ நம்ம சப்ஸ்டேட் மாதிரியே தான் இருக்கணும்னு கிடையாது அது வந்து வேறு மாதிரியும் வந்து இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நீங்கள் வந்து அப்படியே வன்முறை எடுத்துக்க கூடாது இப்போ ஒரு டாக்டரை வந்து நான் கொல்ல போனோம் ஆனால் அந்த டோ டாக்டரை வந்து நான் கொல்ல போனால் நான் நானும் வந்து டாக்டரை பற்றி படித்து அதுக்கப்புறம் அந்த மெடிசன் எடுத்து கொள்ளணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் வந்து சும்மா ஒரு டென்த் ஃபெயிலாக கூட இருக்கலாம் நான் போய் ஒரு கத்தி எடுத்து குத்துனாலே அந்த டாக்டர் வந்து கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ டாக்டர் கொள்ளணுன்றதா ரியாக்ஷன் அப்படின்னா நான் வந்து எப்படி வேணாலும் வந்து பண்ணலாம் இப்போ வேறு தான் சிம்பிளாக நல்ல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஏன் இவ்வளோ வன்முறை எடுத்தேன்னு தெரியல ஸோ இந்த ஆக்சுவலி நிறைய மூவிஸ் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த மாதிரி வருது ஓகே அதனால் நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ ஸோ அதுதான் இதோட பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர்ஸில் என்ன இன் என்ன பார்த்தோம் அது வந்து அந்த சப்ஸ்டேட்டோட சிமிலராக இருக்கணும் அப்படின்னு பட் நான் காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர்ஸில் சிமிலராக இருக்கணும் அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் காம்படேட்டிவ் இனிபிஷன் இப்போது இங்கே இந்த கீழே பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சைம் கிரே கலரில் இருக்குது அந்த நான் காம்படேட்டிவ் இனிபிட்டர் வந்து ஆக்டிவ் சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வி ஷேப்பில் வந்து இருக்குது ஸோ பைண்ட் ஆகிற
ஓகே இப்போ இன்ஹிபிட்டர் சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் ஆக்டிவ் சைட் நான் அலோ நாட் அலோவிங் த சப்ஸ்டேட் டு பைண்ட் ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்ஹிபிட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இது போய் அலோஸ்டரிக் சைட்டில் பைண்ட் ஆனக்கப்புறம் அந்த ஆக்டிவ் சைட்டோட ஷேப்பை வந்து மாற்றி விட்டுரும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சப்ஸ்டேட் வந்து அந்த இடத்துல பைண்ட் ஆகாது அதனால் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்காது சேஞ்ச் இன் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் டஸ் நாட் டிமினிஷ் த இன்ஹிபிஷன் ஸோ இங்கே வந்து நான் இப்போ சப்ஸ்டேட்டை வந்து அதிக கான்சன்ட்ரேஷனில் போடுறேன் அப்படின்னா நம்ம காம்படேட்டிவ் இன்ஹிபிஷனில் வந்து பார்த்தோம் அது வந்து இந்த நமக்கு சப்ஸ்டேட் அதிகமாக போட்டோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த நம்ம காம்படேட்டிவ் இன்ஹிபிட்டரோட இது வந்து ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாயிரும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துக்கு தான் போட்டி போடுறாங்க பட் ஆனால் இங்கே நான் காம்படேட்டிவ் இன்ஹிபிட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக வந்து தெரியும் இது பைண்ட் ஆகிறது அல்லோஸ்டரிக் சைட்டின் வேறு ஒரு இடம் ஆனால் ஆக்டிவ் சைட் இன்னும் ஓப்பனில் தான் இருக்குது ஸோ அது இது பைண்ட் ஆனோடனே அந்த சைட்டு மாறிடுறனால என்ன தான் நம்ம சப்ஸ்டேட்டோட சை சைது வந்து அதிகமாக போட்டாலும் நமக்கு வந்து அது எந்த பலனும் கிடையாது ஏன்னா இது பைண்ட் ஆகிற இடமே வேறு அங்கே போய் இது வேலையை வந்து காட்டிடும் ஸோ இதுதான் அந்த வந்து நான் காம்படேட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே மெக்கானிசம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரக் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த காம்படேட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் வந்து நடக்கும் இப்போ இந்த ட்ரக் இப்போ இந்த சப்ஸ்டேட் போய் பைண்ட் ஆகிற இடத்துல நம்ம ட்ரக் வந்து பைண்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஆக்டிவ் சைடில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டேட்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம ட்ரக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த நம்ம சப்ஸ்டேட் பைண்ட் ஆகிறது பல நம்ம ட்ரக் வந்து பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ ட்ரக் இன்ஹிபிட்ஸ் ஹிண்டர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த என்சைம் இதே மாதிரி இந்த பாண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ராங் பாண்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வீக் பாண்டாகவும் இருக்கும் இப்போ ஸ்ட்ராங் பாண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அயானிக் பாண்டு கோவலன் பாண்டு இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்கான பாண்டு இதுவே வீக்கான பாண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டு வேண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வீக்கான பாண்ட் ஈஸியாக வந்து பிரேக் ஆயிரும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ யூஸ்வலி வீக் வேண்டர் வால்ஸ் பாண்ட் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் பிட்வீன் என்சைம்ஸ் அண்ட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் பிகாஸ் இஃப் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு இட் வுட் பி டஃப் டு ப்ரோக்கன் அண்ட் லீடிங் டு இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் த என்சைம் பெர்மனென்ட்லி ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு சாம்பார் இது பண்ணுறதுக்கு தக்காளி எடுத்து போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தக்காளி லைட்டாக தான் பிடிப்பீங்க அதை விட்டு பசக்குன்னு இப்படி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா தக்காளி நசிங்கிரும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட என்சைமும் அண்ட் அந்த சப்ஸ்டேட்டோட அந்த பாண்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா வீக் பாண்டிங்காக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து வேண்ட்ரோவல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ ஏன்னா அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அடுத்து அந்த என்சைம் தான் அடுத்த வேலையை வந்து பார்க்க போகணும் அதை விட்டுட்டு பர்மனண்ட்டாக வந்து ஸ்ட்ராங் பாண்டிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது எல்லாம் ஃபர்தராக அடுத்து எந்த வேலையும் வந்து பண்ண முடியாது இப்படி தான் அதோட பாண்டிங் நேச்சர் வந்து இருக்கும் ஆக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் அந்த ரிசப்டார் ப்ரோட்டின் ஸோ நான் தான் அந்த முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கெமிக்கல் ரிசப்டார் வந்து இப்போ கெமிக்கல் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து இப்போ அந்த ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகுது நமக்கு மெசேஜ் வருது அப்படின்னா இது ரெண்டு டைப்பாக வந்து ப இதாகலாம் நம்ம என்சைம்ஸில் வந்து காம்படேட்டிவ் நான் காம்படேட்டிவ்னு பார்த்த மாதிரி இந்த ரிசப்டாரில் வந்து ஆகனிஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் இது ஆகனிஸ்ட்ன்றது ஹீரோன்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படின்றது வில்லன் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹீரோ என்ன பண்ணுவார் ஒரு நல்ல விஷயத்தெல்லாம் வந்து தொடக்கி வைப்பார் ஸோ அதே மாதிரி ட்ரக் அட்டாச்சஸ் டு த பைண்டிங் சைட் ஆஃப் த ரிசப்டார் காப்பீஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த மெசஞ்சர் ஸோ இப்போ ஒரு இன்சுலின் வந்து என்னென்ன வேலையை பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் அந்த ட்ரக் வந்து பண்ணும் ஸோ என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலையை வந்து பண்ணும் ஆன்டகனிஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் பைண்ட்ஸ் டு த பைண்டிங் சைட் ஆஃப் த ரிசப்டார் அப்போசிஸ் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் த மெசஞ்சர் ஸோ இப்போ இன்சுலின் பைண்ட் ஆகி என்ன வேலையை பண்ணணுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து பண்ணும் ஸோ அந்த வேலையை வந்து கட்டுப்படுத்துது இன்ஹிபிட்டர் மாதிரி வேலை பார்க்கும் ஸோ அதை தான் ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆகனிஸ்ட் அப்படின்னா வந்து அந்த வேலையை வந்து என்ன அந்த ட்ரக் மாலிக்குள் வந்து இப்போ அந்த நம்ம கெமிக்கல் மெசஞ்சர் பண்ணுமோ அதையே வந்து அந்த ட்ரக்கும் வந்து பண்ணும் ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்து பண்ணும் ஸோ அவ்வளோ தான் இதுக்கு இருக்கிற கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லைக்கான் ஹிட் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் பேஜஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்திலையும்